ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಳಿಯಕ್ಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಳೇಟಿಲ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ಅಪ್ಪ ತರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಿನ ಪೇರ್ ಲೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಂತಾಣ ಲೋ ಅಂತ ಪರಣಾಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೋ ಲೋ ಅಂತ ಪರಣಾಲೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆನ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಪರ ಕೇಳು ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾನ ಪಕ್ಷೇ ಲೋ ಅಂತ ಪರಂಬಂ ಅದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂತಾಣ ಡಿಫರ್ ಚೆಲ್ಲ ಟ್ರಡೀಷನಲಿ ಪಾಸ್ ಚೆಂದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅದಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರ ಅದಾಯ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓರ್ ಟ್ರಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದ ಓಕೆ ಅದಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರ ಅಪ್ಪಂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಂತ ಪರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ವೇಣಿಲ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಉಂಟಾಕಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರಾ ನಮಗೆ ಉಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೇಣಿಲ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಎಳ್ದ ಅಪ್ಪ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರಣ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಮುರಗಳಾಯಿಟ್ಟು ಕೇಟ್ಟು ವರುನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕೈಮಾರಿ ವರುನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸಿನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರ ಸೊ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರ ಪಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿನ ಪೇರೆಂತಾ ಲೋರ್ಸ್ ಓಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂತ ಪರಣ ಎಂತಾಣ ಎಂತಾಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಟರ್ಮ್ ಆಣ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಚೆಯ್ಯೋಣ ಎಪ್ಪಳು ನಮ್ಮ ಪರಣ ಅದಾಯ್ತು ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮ ಬೀಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಮಾಕು ಎಂತಾಣ ನಮಗೆ ಕೊರೆ ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇಣ ಅದಾಯ್ತು ಕೊರಚ ಮೂಲ್ಯಗಳು ವೇಣ ಲೈಕ್ ಹಾನಸ್ಟಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಕೊರೆ ಕಾರ್ಯಂಗ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮ ಬೀಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಎಂತಾವಣ ಇಂಡಾವಣ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಸಹಜೀವಿಗಳೋಡುಳ್ಳರು ದಯ ಸತ್ಯಸಂಧತ ಪಿನ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸಹಾಯ ಮನಸ್ಕತ ಇಂಗನೆ ಕೊರೆ ಕಾರ್ಯಂಗ ನಮಗೆ ಎಂತ ವೇಣ ಇಂಡಾವಣ ಆನಿಮಲ್ಸಿನ ಇಂಗನೆ ಕಾರ್ಯಂಗ ಉಂಟಾವೋ ಅವರು ಅವರು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಚೆಯ್ತು ವರುನ ಒಂದು ಸಂಭವಾಯಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟಾವಿಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಅವರುಡೆ ಎಂತ ಪರ ಒಂದು ಪೂಚಕುಂಜಾಣಿ ಅದಿನ್ನೆ ಕುಟ್ಟಿನೋಡುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾವು ಅತ್ರೇ ಉಂಟಾವು ಪಕ್ಷೇ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮ ಬೀಗ್ಸ್ ಆಗುಂಬ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಪರ ನಮ್ಮ ಅದು ಉಂಟಾಕಿ ಎಡಕ್ಕಾಣ ಕೊರೆ ವೇಂಡದ ಅದಾಣ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂತ ಪರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಕ್ಕೆ ಪಡಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂತಾಕಣ ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆರುಪ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಚೆಯ್ತು ಉಂಟಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವರಣ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಶನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋವರ್ದ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ ಎಂತ ಪರ ಲೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೊತ್ತ ಪರಂಬಂ ಎಂತಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂಗೆ ತೀಮ ಲೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂತ ಪರಂಬಂ ಆ ಕೊರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಪರಣ ಪೋಲ್ತೆ ಹಾನಸ್ಟಿ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಂಗನೆ ಕೊರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುನ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಅದು ತೀಮಾಯಿಟ್ಟು ವರುನ ಕೊರೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪರಣ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅದಾಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಂಗೆ ತೀಮ ಒಂದೂಲ್ಲ ಕೊರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕೊರಚ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಕೊರಚ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದ ಬೇಸ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟಾಣ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವರುದ ಈ ಯೂನಿಟಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೀ ತೀಮಾಯಿಟ್ಟು ಎಂತ ವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಫ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅದಾಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಂಗೆ ತೀಮಾಯಿಟ್ಟು ವರುದ ಅಪ್ಪ ಎಂತಾಣ ಯೂನಿಟಿಂಗೆ ಪೇರ್ ಲೋ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂತಾಯಿರು
അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലോ അല്ലെ വേറെ ആരുടെങ്കിലും ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ അനക്ഡോഡ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിനറി ആണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും നോവലിലാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ഥലം ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് വേറെ ആസ് ഇൻ അനക്ഡോഡ് എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഫിക്ഷൻ അല്ല അതിൽ എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ച റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു കഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മേഡ് റിട്ടേൺ ബൈ എ ജെ ക്രോണിൻ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് അനക് ഡോട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വാട്ട് ഇസ് വട്ട് യു വിൻ ബി ലോർ ദെൻ വാട്ട് യു വിൻ ബി അനക് ഡോട്ട് ഇത് രണ്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ സോ നമുക്കിനി ഈ ഒരു അനക് ഡോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോവാം So, as usual, take your textbook, take page number 77. So, description in the description, read the story, The best investment I ever made by H. A. Cronin and find out how the author's act of kindness transformed a man's life. Okay? So, in the description, we have a story, a story, a story, a story, a story. and find out how the author's act of kindness transformed a man's life. ആൻഡ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓദറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദയോടുള്ളൊരു ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലേ ഒരു ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ വേറെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതൊരു സ്റ്റോറി അല്ല അല്ലേ അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു അനക്ഡോട്ടിൻ്റെ തീം എന്താണ് ഏത് വാല്യൂ ആണ് കൈൻഡ്നെസ് ഓക്കെ കൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഈ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ദയ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കരുണ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തീം സോ ലോർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ലോർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൈൻഡ്നെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓദറ് എ ജെ ക്രോണിന് എന്തോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തോ ഒരു ആക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൈൻഡ്നെസ് എന്തോ ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ ജെ ക്രോണിൻ സോ ആൾഷിബാൾ ജോസഫ് ക്രോണിൻ എം ഡി ഡി പി എച്ച് എം ആർ സി പി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ വാസ് എ സ്കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഫിസിഷ്യൻ ഹിസ് കരിയർ ആസ് എ നോവലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വെൻ ഹി വാസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്രോണിക് അൾസർ ആൻഡ് വാസ് കമ്പൽ ടു ടേക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ജ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഇൻഡാൾജ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ലോങ് ഡിസയർ ടു റൈറ്റ് എ നോവൽ ഹാവിങ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടൺ നത്തിങ് ബട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പേഴ്സ് His first novel was Hatter's Castle and the most popular being The Citadel. Many of his stories have been adapted to Hollywood movies. Okay, so A.J. Cronin is the full name Archibald Joseph Cronin. That is the period of 1896 to 1981. Okay, so now we have MD, DPH, MRCP. That is what we have to do. He was a Scottish novelist and a physician. സോ ഇദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്റർ മാത്രമല്ല ബേസിക്കലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എഴുതാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഈസ് എ ഫിസിഷ്യൻ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം ഫിസിഷ്യൻ ആ ഒരു ഡോക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും അതൊക്കെ കാണാൻ ആദ്യം ഇദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നോവലോ സ്റ്റോറിയോ ഒന്നുമല്ല എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പേപ്പേഴ്സും റിസർച്ച് പേപ്പറും സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിക്കൊണ
ഒന്നും എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ പീരീഡ് ഇല്ല ആ ഒരു സമയത്താണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവലിൻ്റെ പേരാണ് ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ക്യാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് നോവലാണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു നോവലാണ് സിറ്റാഡൽ അങ്ങനെ കുറേ നോവൽസ് എഴുതി സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എഴുതി ആൻഡ് മെനി ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഹാഫ് ബിൻ അഡാപ്റ്റ് ടു ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കഥകളൊക്കെ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലേക്കൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക എ ജെ ക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോട്ടിഷ് റൈറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ റൈറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഈസ് എ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ചാപ്റ്റർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ നോക്കി വെക്കുക എന്താണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് വൈഡ് മീൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിക്ഷേപം അല്ലേ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പൈസ ആയിട്ടും ഗോൾഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിക്ഷേപിക്കും എന്തിനാണ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ടു ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക മണി ബാക്ക് അല്ലേ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എൺ മണി അല്ലേ So, the best investment I ever made. അല്ലേ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് എ ജെ ക്രോണിയും പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ അനക്ഡോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം ഇത് റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എൻ അനക്ഡോട്ട് സോ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ആരാണ് നെറേറ്റർ ആരാണ് ഹി ഇസ് ദി ഓ ദ ഹിംസെഫ് അല്ലേ എ ജെ ക്രോണിനാണ് നമ്മളോട് ഈ കഥ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലിസൺ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് വൈൽ മേക്കിംഗ് ദ റൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊമിനേറ്റ് ഡേക്ക് I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely following me with his gaze every time I passed I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts I gave no sign of having noticed the man Second paragraph Yet there was nothing importunate about him On the contrary he seemed affected by a troubled rather touching diffidence he was in his early 40s rather short in build with a fair complexion and clear blue eyes his thin hair had begun to recede from his forehead his dark suit sober tie and rimless spectacles have gave evidence of a serious and reserved disposition at this point the bugle sounded for dinner and i went below ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ടു പാരഗ്രാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ്സ് അപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് എ ജെ ക്രോണിനാണ് സ്റ്റോറി പറയുന്ന ആൾ നെറേറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇതിലാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ഒരു ഷിപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഡെക്ക് എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പം പ്രൊമിനേഡ് ഓഫ് ഡെക്ക് എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ഷിപ്പിലാണെന്നും So, back in the next one. On the second day, out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. That is a long sentence. It is a very long sentence. It is not three lines. So, it is not a ship. It is a ship. It is a ship. So, it is a ship. 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 and he was uh, making the round of the promenade deck promenade deck nu varna enda ee ship il ningalku kaanam ship inde chuttu aayittu namukku nadakkanum rest cheyanum okkalla veliya oru area undao adilana promenade nu pariya appo aa oru sthalathude aj crown ningana nadakkana le aa samayathe i suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ് ഒരു പാസഞ്ചർ ഈ എ ജെ ക്രോണിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ ജെ ക്രോണിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫോളോയിൻ മീ വിത്ത് ഹീസ് ഗേസ് എവ്രി ടൈം ഐ പാസ്ഡ് അല്ലേ
I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. So, AJ Cronin is basically a strangers. strange feeling. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you have a feeling, you can't do it. If you I gave no sign of having noticed the man and that is important I gave no sign of having noticed the man E passenger AJ Cronin nokkunnundu AJ Cronin manasilayadayittu oru sign um endakittilla AJ Cronin koduttilla adhaye tirichu nokke chirikke onnum cheedittilla passenger nokkunnathu AJ Cronin ingana kaanunnundu pakshe tirichu nokkunnilla le gave no sign le oru sign um because AJ Cronin to some side AJ Cronin. So first paragraph. Cronin a stranger one TDM, TDM is a board, a feeling is and he gave no sign, he didn't give a sign. Yet there was nothing importunate about him, on the contrary he seemed affected by a troubled rather touching diffidence. Apa, macam mana ni? Baru nale, ente baru ya. I passenger ni baru nale, kor, oru oru diffidence ni baru nale, shyness le. Ngote mandi ngene edukat ku nokan ni dada lah de. I deh ni edukat tu mandi samsaari kya ana nulla oru oru ida arku lya. Amanda passenger ku lya. Le, oru shy shyness ni lah oru alan. Oru kor suri pede edit ngene nikun oru alan le. Angen ana adu, abda kai ni dite, amanda AJ Cronin ni, ideh ni pati ni describe iya ana. Pongal Ingat kisah di cerita karya mana silam AJ Cron de writings le banyak le elaborate itu, te explain je di tanah, segala karya orang beraya. Apa ini dah ini ini dah ham beraya, bodoh di passenger ni kurcuh tu lah, satu satu ini beraya physical description, alang kiri satu explain je di tu beraya ni beraya. He was in his early forties le, Brian ni beri ni tu early forties ane. Rather short in build, short itu lah lah ane, with a fair complexion, alang fair itu lah lah ane. And clear blue eyes. What's the color of his eyes? Blue eyes. Clear blue eyes. His thin hair had begun to recede from his forehead. Thin itla hair arne, and it began to recede. Le, recede na arna le gina. The very starting of baldness na kamma kavanega pare. Mudi gina korshe backward gina odhi kivechi zane le. Netti gari te thodingi thunda. His dark suit, sober tie, and brimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. That is, dress is a suit, that is, a neat and cool tie with a rimless spectacles. Rimless spectacles are a glass frame. That spectacles are a Ane ini dah miliki ni, dulu. Apa dah itu dress, specs, nalar itu coat, pinne tie, le. Pinne physical features tu, mana le early forties ane, short ane, short built ane, receding hair ane, fair complexion ane, blue clear blue eyes ane, le. Tapi yang orang orang kahani, ini dah itu ni pati passenger ni, baru features tu, mana le. At this point, the bugle sounded for dinner, and I went below. Angkara, deh deh, nengna nokir kena samiyatte, bakshana gaya kaya nala. Dinner nala samiyatte, bagel adi kaya nolong. Bagel nolong, orang instrument ane to. Apa bagel adi kaya nolong, boh deh ham poiter, bakshana gaya kaya mandiri, taro to boh. Pih shipun orang angkara karya nala, dili hotel, mela karya nolom indah. Apa prominently, nengna nada nonda awda rusti ada iru, apa petan nene bagel adi cepa taro ke bakshana gaya kaya mandiri poi. Pih dah ane initial two paragraphs. Then third paragraph. On the following forenoon, I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. 
Now a lady was with him, obviously his wife. The situation by this time had begun to intrigue me. I discovered from my steward that they were Mr. and Mrs. John S. from a small suburb of London. When another day passed without even, I began to feel certain that Mr. S. would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. However, on our final evening at sea, Mrs. S. decided the matter. With a firm pressure on his hand and a whispered word in his ear, she urged her husband towards me as he passed along the deck. A third paragraph, a little long little paragraph. And on the following afternoon, le. അങ്ങനെ പി പിറ്റേ ദിവസം ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയ സമയത്ത് സോറി ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ല ഫോർനൂൺ ഓക്കെ ഫോർനൂൺ ആയ സമയത്ത് ഐ ഗെയിൻ ഒബ്സേർവ് മൈ ഫെല്ലോ വയേജ് വാച്ചിങ് മീ ആണസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ഹിസ് ഡെക്ക് ചെയർ അല്ലേ ഡെക്ക് ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പാസഞ്ചർ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് ആര് കണ്ട് എ ജെ ക്രോണിൻ കണ്ട് അല്ലേ ഈ സമയത്ത് നൗ എ ലേഡി വാസ് വിത്ത് ഹിം ഒബിയസ്ലി ഹിസ് വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പാസഞ്ചറുടെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വൈഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ക്രോണിൻ വിചാരിച്ചു ദ സിറ്റുവേഷൻ ബൈ ദിസ് ടൈം ഹാഡ് ബിഗൻ ടു ഇൻട്രിഗ്യൂ മീ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ക്രോണിന് വല്ലാണ്ട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം തലേന്ന് ദിവസം തൊട്ടേ ഈ പാസഞ്ചർ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു അയാളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജനറലി എന്താണ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ആരാണ് എന്താന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആര് ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി ക്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം മൈ സ്റ്റവേർഡ് ദാറ്റ് ദേ വേർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺസ് അങ്ങനെ ക്രോണിന് ഷിപ്പിലുള്ള സ്റ്റവേർഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റവേർഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും സ്റ്റവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഷിപ്പിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കപ്പലിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റവേർഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെ സോ അപ്പം സ്റ്റവേർഡിനോട് ഈ പാസഞ്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ വരുമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം സ്റ്റവേർഡിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റവേർഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദേ വേർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ അവരുടെ ജോൺ എസ് ഇവരുടെ പേര് ജോൺ എസ് അല്ലേ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ എസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രം എ സ്മോൾ സബേബ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ലണ്ടനിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സബേബ് അല്ലേ സബേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയില്ലേ കൺട്രി സൈഡ് അല്ലെ വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതായത് സിറ്റി അല്ലാത്ത സിറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള റൂറൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സബേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു സബേബിൽ ജീവിക്കുന്ന അവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ എസ് ആണ് ഇവരെന്ന് സേജൻറ്റ് പറയും then i began to feel certain that mr s would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me appo aj cron ne manasilavum kore samayayittu allekil onnu rendu divasayittu ee passenger ku allekil mr john ne ennode vannu samsarikkanam nunde pakshe endaani he was too uh, too shy le adheyathine bhayangaramayittulla oru shyness undu allekil oru starting trouble undu vannu samsarikkan adondana oru pediyokka pole adondana verathu nu cron ne manasilavum However, on our final evening at sea, Mrs. S. decided the matter. അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പം മിസ്സസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സസ് ജോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പാസഞ്ചറിൻ്റെ വൈഫ് വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ ഫേം പ്രഷർ ഓൺ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് എ വിസ്പേർഡ് വേർഡ് ഇൻ ഹിസ് ഇയർ ഹി ഷി ഏർഷ്ഡ് ഹെ ഹസ്ബൻഡ് ടുവേർഡ്സ് മീ ആസ് എ പാസ് അലോങ് ടു ഡെക്ക് അപ്പം വീണ്ടും വൈകുന്നേരം എ ജെ ക്രോണിൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഈ പാസഞ്ചറുടെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിർബന്ധിക്കും അല്ലേ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കും അതേപോലെ ചെവിയിലും എന്തോ പറയും എന്നിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പറയും പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും ആരോട് എ ജെ ക്രോണിനോട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആരാണ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഫാണ് ബിക്കോസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ മിസ്റ്റർ ജോൺ വാസ് ടു ഷൈ ടു ബിഗിൻ ദി കോൺവെർസേഷൻ അല്ലേ ടു ഓർ ടു അപ്രോച്ച് ക്രോണിൻ മനസ്സിലായോ അതാണ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ മൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഹി സ്പോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്ലെസ്ലി ഓഫറിംഗ് മീ ദ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഹി ഹെൽ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് മൈ ഫേസ് ടു സി ഇ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അതൊരു ഫോമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ മൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് അല്ലേ ഒരു ഫോമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹി സ്പോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രത്ത്ലെസ്ലി ഓഫറിംഗ് മീ ദ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഹി ഹെൽത്ത് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് മൈ ഫേസ് ടു സി ഇഫ് ദ നെയിം മെറ്റ് എനിത്തിങ് ടു മീ അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഹി സ്പോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രത്ത്ലെസ്ലി പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശ്വാസം ഇതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നെർവസ് ആൻഡ് കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഓർ ഹി വാസ് വാച്ചിങ് മൈ ഫേസ് ടു സി ഇഫ് ദ നെയിം മെറ്റ് എനിത്തിങ് ടു മീ അല്ലെ പേര് പറഞ്ഞപ്പം മൈ സെൽഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതപ്പം ക്രോണിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റുണ്ടോ അതായത് എന്നെ പാസഞ്ചറെ മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ക്രോണിൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരാളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മുഖത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാറുമല്ലോ അപ്പം അതിങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബട്ട് എന്താണ് ആസ് ഇറ്റ് പ്ലെയിൻലി ഡിറ്റ് നോട്ട് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ദ സെയിം ഓക്ക്വേർഡ്നെസ് പക്ഷേ എ ജെ ക്രോണിന് ആളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എ ജെ ക്രോണിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ കണ്ട ഒരു പരിചയമില്ല ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എ ജെ ക്രോണിന് തോന്നിയത് സോ ഒരു പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പം ക്രോണിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലേ സോ അപ്പം അത് അത് ആർക്ക് പാസഞ്ചറിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രോണിൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് ഇഫ് യു കുഡ് സ്പെയർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ വേർഡ് വിത്ത് യു അല്ലേ ഒരു ഒത്തിരി സമയം ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ എനിക്കും എൻ്റെ വൈഫിനും നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് ദെൻ ഫിഫ്ത് എ മോമെൻറ്റ് ലേറ്റ് ഐ വാസ് ഒക്യുപ്പായിങ് ദ വൈക്ക് ആൻഡ് ചെയർ ബിസൈഡ് ദം ഹോൾട്ടിംഗ്ലി ഹി ടോൾ മി ദാറ്റ് ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ദ യുവർ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു അമേരിക്ക ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻറ്റേർലി എ ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് ദ ഹാഡ് ബീൻ മേക്കിംഗ് എ ടൂർ ഓഫ് ദി ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് മെനി ഓഫ് ദി സമ്മർ റിക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് ഫോർ യങ് പീപ്പിൾ ദർ Afterwards, they had visited settlement houses in New York and other cities to study the methods employed in dealing with the cases of backward, maladjusted and delinquent youth. Okay. So, a moment later, I was occupying the vacant chair beside them. Now, Cronin, okay, I'm going to tell you, I'm going to tell you, Cronin, I'm going to tell you, I'm going to tell you, Haltingly, he told me that this had been the, your first visit to America. Haltingly, he said, with fear, he said, nervous, he said, nervous, he said, 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 This had been the your first visit to America. We are the first time to come to America. We are the first time to come to America. Mr. and Mrs. John. It was not entirely a holiday trip. It was a holiday trip. It was a vacation trip. It was a vacation trip. It was a holiday trip. They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer recreational camps for young people there. No, they have been in America in the New England states. They have been in the New England states in America in the New England states. That's why, in the past, they went to England in the past. They went to England in the past. They went to England. അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതാണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് സമ്മർ റീക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക സമ്മർ റീക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പും അല്ലെങ്കിൽ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫോർ യൂത്ത് അല്ലേ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അല്ലെ യുവതികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള കുറച്ച് സമ്മർ റീക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഈ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്പ
Afterwards, they had visited settlement houses in New York and other cities to study the methods employed in dealing with cases of backward, maladjusted, delinquent youth. Pina dehu parin nte. In New England states, there are recreational camps and activities in New York. Adi inspect yam endi vannu. And also. ഈ ഒരു ന്യൂയോർക്കിലുള്ള കുറെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസ് ഉണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ് റെസിഡൻസസ് ഇൻ പോവർട്ടി സ്ട്രൈക്കൺ ഏരിയാസ് അതായത് ഈ സ്ലം ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പോവർട്ടി സ്ട്രൈക്കൺ സ്ലം ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഒരു എന്താ പറയുക സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വസ്ത്രവും ഒക്കെ കൊടുക്കും അതിനാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് നല്ലൊരു പഠിക്കാനും അല്ലെ വളരാനും ഉള്ള നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെയും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അല്ലേ ആൻഡ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രമല്ല അതെ സിറ്റീസ് അമേരിക്കയിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് സിറ്റിയിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ കേസസ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് മാലഡ്ജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡെലിങ്ക്വൻ യൂത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള മാലഡ്ജസ്റ്റഡ് മാലഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാത്ത വിച്ച് മീൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അതേപോലെ ഡെലിങ്ക്വൻറ്റ് യൂത്ത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്ന ചെറിയ കുട്ടികളല്ല ഒരു ടീനേജ് യൂത്ത് ആ ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഡെലിങ്ക്വൻറ്റ് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ റീക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺസ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് എ ജെ ക്രോണിനോട് ഇനീഷ്യലി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളിപ്പം അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാരഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ മീൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ന്യൂ വേർഡ്സ് കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താക്കണം ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എ ജെ ക്രോണിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചെൽ ദൻ താങ്ക് യു focus focus on bright future maliyakal shopping complex elatil